It is one of the busiest border crossings in the Western Hemisphere. Established in 1929 and straddling the Caribbean island of Hispaniola, it marks the divide between two neighboring but vastly different countries. The former French colony of Haiti, the first black-led republic in the world, and the Dominican Republic, the former Spanish colony that reaped its fortunes from the harvest of sugarcane in the 17th and 18th centuries. Today, the two neighbors share an uneasy relationship. Haiti, much poorer than the Dominican Republic, relies on cross-border trade and migration for its survival. And the Dominican Republic has come to rely on the cheap labor Haitian migrants provide. Human Rights Watch, an advocacy group, estimates there are nearly 800,000 Haitians living legally in the Dominican Republic, and close to 2 million who are there illegally. It is a phenomenon that has existed since the border was established, poorer Haitians looking for work and the Dominican sugar plantations looking for cheap labor. But the number of Haitians trying to cross the border is constantly increasing, and analysts say the most recent increase is in direct correlation to a deteriorating situation on the Haitian side. In Haiti, ahora mismo se está dando lo que se llama una tormenta perfecta, pero en, pero de eh, pero para hacerle daño a un país. Es decir, son tantos los elementos que han confluido. Esa es la única diferencia que nosotros podemos observar, que hay ahora mucho mayor elementos que agravan la situación de los haitianos. Antes eran uno, dos, tres elementos, ahora se juntaron muchísimos aspectos. Haití está pasando, eh, viene del, del, del terremoto del 2010, Lo, el cólera unos meses después se eh, enfermó sin cifras bien cuantificadas, solamente registradas en las zonas urbanas, hablaban de 300 mil personas que pudieron ser afectadas por el cólera y que murieron mucho más que lo que se ha llevado el COVID, cerca de 8 mil. While Haiti has always had to deal with corruption and weak government institutions that lead to poor education, a lack of development and rampant poverty, the situation has gone from bad to even worse. The effects of the devastating 2010 earthquake are still felt, and a series of seemingly never-ending natural disasters only intensifies a generalized feeling of desperation. The recent increase in the number of Haitians attempting to cross over into the Dominican Republic led authorities there to take drastic steps to enforce border protection. They decided to build a wall. The first section at the Elias Piñas crossing is two miles long, made of cinder block and topped with razor wire. It is an ugly reminder in this otherwise beautiful landscape of the harsh realities these neighbors face. Julian Charpentier is a Dominican-born Haitian who is an activist for immigrant rights in Santo Domingo. Eh, nosotros hemos tenido que, que desde los años 80, 90, estar defendiendo, denunciando el maltrato de, las, de los inmigrantes haitianos en los cañaverales, el sector construcción y de lo que nosotros denominamos la nueva migración. Son aquellos que ya no vienen por contrato, vienen por cuenta propia se inserta en la economía informal, se, se, se observan más, se, se visibilizan más en, lo, en, lo, en, lo, en las grandes ciudades. Entonces hay una tensión. Los inmigrantes han, en la República Dominicana han tenido un problema de exclusión social, de falta de documentación. Many Haitian workers say they face hate and xenophobia. Si no un prejuicio racial que familia, por tradición, han visto el haitiano como algo extraño, Y eso conlleva también que esa migración permanente hace que los inmigrantes, que los, los nacionales ven a los inmigrantes de origen haitiano fundamentalmente eh, extraños, con actos de xenofobia. Entonces, esos niveles de discriminación eso siempre se da en todos los tratos sociales de la República Dominicana. Así se da. Bueno, se incrementa ahora más que nunca. 
Rene Aristide has been working in the cane fields in the Dominican countryside since 1982, making an average of 100 US dollars for a month of backbreaking work. But the permit he still carries around is no longer recognized, and his lack of an official identity card does not allow him to look for a better job or even legally go back home. He says he is in essence stuck. <laughs> This man, also a field worker, arrived from Haiti 40 years ago expecting to stay six months, just enough to make money to help his parents back home. He never left. The bustling construction sector relies on the cheap labor provided by Haitians to build the skyscrapers that are rapidly changing the Santo Domingo skyline. The tourism sector also relies on Haitian labor, and many also work as domestics in private homes. Gerlin Gustave was 18 years old when she left her house in the Haitian countryside to look for work in the Dominican Republic. She traveled alone, afraid, and not able to speak Spanish. She says it was pure necessity that forced her to migrate. Ay, por, por momento, eh, por falta de, eh, buscando empleo, buscando empleo para así ayudarme a mi mamá, eh, a mi mamá, mis hermanos. Y decidí de llegar aquí. Yo sentía un nudo en el corazón, llorando cada rato, pero yo tenía que venir porque no había otra forma para vivir, para buscar el pan de cada día. O sea, no había trabajo allá. No, allá no. She faced discrimination, enduring racial slurs, low pay and long work hours because of her nationality. Even now, decades later, and as she completes a degree in marketing, she says few people take her seriously. Hasta ahora la discriminación para mí sigue. Porque lo digo, actualmente estoy casi terminando mi carrera. Estoy terminando mi carrera. Soy estudiante de mercadeo. Eh, entonces, eh, cada vez que yo envío mi, mi, mi hoja de vida para un vacante, eh, a luego me lo devuelve hacia atrás que no tengo el perfil que busca, pero yo sí sé que tengo el perfil porque veo el, el anuncio del vacante. Y entonces, al final, me, me echa afuera que no me aceptan. Experts say despite the difficulties, migration from Haiti will probably never end. Siempre va a haber ese flujo. Eso es inevitable. Acordémonos que hay dos elementos importantes. Uno es que, está, es que República Dominicana comparte frontera con el país más pobre de América Latina, donde está la pobreza extrema más elevada, donde hay los niveles de desempleo más altos, donde tienen problemas de diferentes tipos como nosotros explicamos, y donde hay una serie de elementos eh, que eh, eh, impulsan a que, o que expulsan a sus ciudadanos hacia afuera. Y obviamente, ¿a dónde van a venir? Donde les sea más cómodo. Y donde les es más cómodo, ellos vienen aquí por un tema netamente económico y el empleo son dos elementos fundamentales. The task of preventing that flow falls to a special army task force led by General Frank Cabrera. His soldiers patrol the four official and countless unofficial crossing points along the border. Una situación sumamente caótica. En este sentido, Eh, las Fuerzas Armadas de la República Dominicana eh, tiene la situación bajo control y es cierto que, el, eh, que ellos tratan de ingresar a, a nuestro país, pero nosotros lo atrapamos y lo devolvemos nuevamente a su nación eh, cumpliendo con el debido proceso de, de ley. Even so, he says he understands why people are trying to leave. Lo que lo hace más difícil es, es precisamente eso, 
la desesperación de la gente por querer buscar mejoría y querer buscar los alimentos para su familia. Entonces, nosotros dentro del marco de los, de los derechos eh, humanos tratamos de hacer nuestro trabajo. The reality is illegal crossings have existed ever since the border was established, and without profound changes in the prospects Haitians face in their own country, many will continue to prefer facing the discrimination and difficult working conditions they find among their neighbors.